Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza. Continúan los meros meros de la raza en Unánimo Deportes. Este miércoles 6 de noviembre, el abrazo de gol para todos. Ya llevamos una hora con el gran Omar Orlando Salazar hablando de un montón de temas. Entre ellos, el bueno de Cautemo Blanco se despachó contra la lista del tricolor mexicano. Dijo, hay medio equipo de Cruz Azul. En el equipo anda muy bien. Pero recuerden que siempre la Cruz Azulean en la liguilla y yo no sé si van a andar bien en la selección. Me gusta el optimismo de Cautemo Blanco. Ojalá han pulido ante una muy buena pregunta del señor Huerta de ESPN Deportes, al cual le mandamos saludos y felicitaciones. Si volvería al rebaño de Sofía, claro que sí. El cariño, el cariño es el mismo y me quedo corto, como dicen aquí los cubanos, y me gustaría volver al rebaño de donde me fui, goleador y campeón. Hablando de la lista del Vasco, ya hay 27 nombrados, hay muchos que vienen de Europa y vamos a preguntar después para qué. Pero vivimos, me parece a mí, la caída del imperio. El Real Madrid lo tocamos por arribita nada más con Omar en el arranque del programa y lo vamos a profundizar con él y con Rosalinda por aquí. Vuelve a caer goleado como había caído en su momento frente al FC Barcelona. Esta vez en su terreno. Bueno, 3 a 1 dicen algunos que no es goleada, pero si te meten 3, realmente es un resultado muy abultado a favor del rival. Pierde frente a un Milan que no es el de Arrigo Saki. Pierde frente a un Milan que es séptimo en el calcho. Vamos a tener la palabra de Carleto, la de Paulo Fonseca y también la de Jorge Valdano. ¿Quién mejor que Valdano para describir lo que sea sobre fútbol y mucho más sobre el Real Madrid? Nos vamos a meter en la previa de la estrella roja frente al Barça. Esta estrella no puede encandilar al equipo de Hansi Flick. Y en la caída del imperio parte 2, porque no solamente cae el Madrid, vamos a hablar de la goleada que sí le asestó el Sporting. Debe... Portugal al Manchester City. Cuatro goles le metió al equipo de Carleto a Morín. ¿Quién me va a decir quién es a Morín? Y bueno, este que le pateó el tablero a Pep es el nuevo entrenador del Manchester United. O sea que para que vaya acostumbrándose de alguna manera u otra el gran Pep Guardiola. Vamos a hacer un repaso de todo lo que puede pasar y ha pasado en el fútbol mexicano, América y Pachuca. La suerte de las águilas están en, en el aire y los tuzos blindaron al Guille Almada en el peor momento. Le dejo una perlita. Armando Martínez, presidente de los tuzos, dijo, queremos que sea como Ferguson. Eh, si fuera por mí, no lo renovaría por uno, dos, cuatro años, sino por diez años. Lo renovaría Guille porque trabaja muy, muy bien, principalmente con juveniles. Los santos perdonaron al rebaño sagrado y Ortega y Chivas se arriman a un sueño. Guadalajara y Arturo buscan la tierra prometida. Vamos a analizar si sería buena medida dejar a Arturo Ortega aquí. Y tenemos que arrancar con la lista de 27. Yo quiero arrancar primero con los europeos. Creo que ya tengo al gran Omar Orlando Salazar por ahí. Eh, también se arrima en cualquier momento Rosalinda López. Pero quiero, quiero mandar un saludo en el nombre de Omar Orlando, que también es un correcto ciudadano americano, a todos aquellos ciudadanos de este bendito país que volvieron a dar una lesión cívica en el día de ayer, concurriendo de forma masiva a las urnas, sin importar de qué partido es usted, sin importar quién ganó, desde aquí el abrazo fraterno para todos y el deseo de que a partir de ahora se limen algunas asperezas que han sido muchas, podemos decir, en los últimos dos periodos de gobierno, que se acaben las divisiones y que seamos, como dice esa vieja frase que crearon 
los fundadores de esta nación. Una sola nación bajo una misma bandera indivisible, bajo la ley de Dios. Es muy importante, no se aparten de la ley de Dios. Ahora sí, a un gran creyente de ley, a un hombre que depositó su sufragio en el día de ayer, don Omar Orlando Salazar, bienvenido a los meros meros de la raza. Cuando usted quiera, después que usted me dé sus titulares, después del informe del mono Gambetta, yo le voy a dar los nombres de los europeos que están en la lista del Vasco Aguirre. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, poeta? ¿Cómo le va? Un saludo para usted, para todos los compañeros, eh, la gente que nos sigue por audio y por video. Mire, sobre ese tema de las elecciones en Estados Unidos, hay muchas reflexiones, por supuesto. Cada quien eh, se hace consciente de su voto. Eh, primero nos honra saber que podemos tener ese derecho de votar. Eh, cuando venimos de nuestros países de América Latina, sentimos muchísima gratitud por la forma como nos ha acogido este país y nos da esa posibilidad de participar democráticamente en sus elecciones. Lo hacemos con todo el cariño, con mucho gusto. Hemos sido entonces partícipes una vez más, una vez más, de estas elecciones. Yo no voy a decir por quién haya votado, simplemente eh, esperar que esta nación que es grande siga siendo tan poderosa, tan importante, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Después me he sentido honrado con ser dos veces parte de un jurado, y eso para mí es altamente satisfactorio desde el punto de vista moral y ético. Eh, hablando de, de, de lo que tiene que ver con lo nuestro, antes de entrar en materia con lo que nos ha subrayado hoy el poeta y producción, tengo algo para aportarle, que me lo encuentro por aquí y me parece que es válido traerlo. Con razón eh, o sin razón, Patria Ebrard dice lo siguiente. ¿De qué estamos hablando? De un jugador que perteneció a la selección de Francia. Y hay unas palabras muy duras para Guardiola que es uno de los mejores directores técnicos del mundo. Pero dice, palabra más, palabra menos, el señor eh, Patriebra, que Guardiola mató el fútbol. Guardiola mató el fútbol. Porque ha hecho de los equipos robots. Porque entonces eh, ya los jugadores no tienen creatividad. Ya no se tienen genios. Jamás se volverá a ver un jugador como Ronaldinho, como Hazard. Porque cuando aparece un Guardiola, pasas o tienes que pasar la pelota o te mando al banco. Eso es lo que dice Patriora con relación Ahora, a Omar, Guardiola. Acá, sí. acá, acá quiero yo quebrar una lanza por Guardiola eh, porque lo que dice Patrick Quebra es 50% cierto. Se aceptaba antes una sola forma de jugar. Guardiola ha evolucionado. Guardiola juega uh -huh. con un 9 de 2 metros. Puede jugar directo. Puede hacer tiempo puede de alguna manera defenderse y contraatacar. Y además, eh, el mejor talento de los últimos 20 años, por lo menos del fútbol mundial, es Lionel Messi y formó parte del trabajo de Guardiola en el Fútbol Club Barcelona y nunca le quitó a Lionel Messi realmente la creatividad que nace de su propio ser. No podría haber jugado nunca como un robot Lionel Messi, ni en el equipo de Guardiola ni en ninguno. Y de verdad tengo un montón de cosas que la verdad no me caen bien. Pero bueno, hay que escucharlo porque fue un muy buen jugador de fútbol. Sí, Perdón, por también. supuesto, ¿no? Yo reconozco en Guardiola para mí uno de los mejores entrenadores del mundo. Claro. Y a propósito, cayó estrepitosamente con su equipo del City en la Champions recientemente contra el Sporting de Portugal. Eh, después, para decirle rápidamente sobre Neymar, porque lo traíamos de último momento, Neymar, resulta que, y hablando de brasileño, mire usted, Resulta que Neymar, ya todos sabemos que ha comprado casa en Miami. Pues hoy se ha filtrado que el club Al Gilal, al cual pertenece, le cancelaría el contrato en el mes de enero, le daría entonces ya libertad plena para que negocie con el equipo que quiera. Ellos ya saben, presumen que es el Inter Miami y seguramente que va a terminar siendo jugador del cuadro eh, vestido de rosa al lado de, de Suárez y de Messi. Así que esa es la noticia, mi querido poeta. A partir de enero, mire, ahí está la casa donde ya compró, donde va a vivir Neymar. Mire, terreno, ¿no? esas son imágenes, es ¿no? son, son imágenes de nuestro dron o helicóptero o avión, porque tenemos de todo, mostrando el terreno sí. baldío. Lástima que no puedo meter el dedo. Hay viosos árboles que están en el medio y alrededor no hay nada. Sí. Me dice eh, el arquitecto que es quien manejó el dron o el helicóptero de que ese es el terreno donde se edificaría la casa que costaría no sé cuántos millones de dólares. De todas formas, felicitaciones a nuestra producción por las imágenes. 
Mira, ya está la casa de Omar, la última de la isla. Y además, decir que qué grande el Tata, bueno, allá está la de nosotros, y no es broma. Eh, eh, sí. Qué grande el Tata, hace, hace, sí, ahí en el caserío, ahí vivimos. Este, qué grande el Tata, que hace tres meses está dale que dale con que tiene que flexibilizarse, flexibilizarse la MLS. Mi querida Rosalinda López, gracias por estar con nosotros. Está más cerca de llegar a Neymar. ¿Qué novedades me trae del fútbol mexicano? Y abiertamente todo lo que usted nos pueda regalar de temas en el día de hoy, la escuchamos. Bienvenida a casa. Hola, ahora sí son buenos días, ya que inicio este miércoles con ustedes, porque les recuerdo que aquí en México es todavía poquito más tempranito. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes, a Dani, a Tomás, y obviamente a todos los que nos están viendo y escuchando desde donde se les sea más cómodo. Hay mucha información el día de hoy, también hay algo sobre el Real Madrid, el tema de Chuameni que se pierde alrededor de cuatro semanas con el Real Madrid. Se le pone gris todo el panorama a Carlo Ancelotti sobre este tema. Ahora hablando un poco del fútbol mexicano, pues también el tema de las chivas rayadas de Guadalajara, que sí, obtiene una victoria, dos por cero. Me llama la atención mucho lo que pudo hacer ya el Padilla. Este futbolista que recordemos que apenas tiene 18 años y en diversos partidos de esta temporada, ha tomado la responsabilidad y ha cambiado totalmente el juego que tiene la Chiva Rayadas de Guadalajara en el terreno de juego, y me parece que tenemos que poner un poco más de ojo en este futbolista por lo que puede hacer ahorita por la ausencia precisamente del Piojo Alvarado. Entonces, hay mucha información, mucha Liga MX, allá hubo resultados, algunos positivos, algunos no tanto, pero bueno, sigue caminando rumbo a la liguilla. Perfecto. Mire, me acaba de agregar el arquitecto, él conoce mucho de esto, don Tomás Colombo, la casa se la diseña a Neymar el estudio de Londres John y McAllister, estudio de arquitectura, imagínese la marmaja que le van a cobrar y además va a ser vecino de Omar Orlando Salazar. Vamos a la primera pausa, nos metemos en la lista de los ocho fantásticos, los jugadores mexicanos que juegan en Europa a ver si realmente le pueden dar miedo a la CONCACAF o a los competidores en su momento de la próxima Copa del Mundo. Somos los meros meros de la raza, con Omar Orlando Salazar, Lalo Leal, Rosa Linda López, el arquitecto y el Dani en los controles, el Johnny Morel en todo lo técnico. ¿Y quién les habla? Leo Vega, yo soy un obrero y vengo nada más que acompañar a estos genios de la comunicación. Pausa, ya volvemos. En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana. Deportes. Volvemos, regresamos, menos menos de la raza, un ánimo deportes en todas sus plataformas, 305-600-0966, el número de contacto con nosotros. Voy a entregar primero la lista completa por respeto de los 27 jugadores que integran la selección mexicana con miras a los partidos creo que del 15 o 16 y 19 de noviembre frente a la poderesísima, poderosísima, a la super selección de Honduras por la Nation League. El equipo del Vasco deja por fuera en este momento a Gallardo y a Eric Lira eh, que van a regresar después de la convocatoria eh, más adelante. Hoy están en esta selección Luis Malagón del América como porteros el tal a Raúl Rangel de Chivas, Guillermo Ochoa del ABS Futebol SAT de Portugal, que tiene un año y medio de fundado, eh, tiene un estadio para 5.000 personas, si no estoy embromando. Los defensas son César Montes del Lokomotiv de Rusia, Johan Vázquez de Genoa, Rodrigo Huescas del Copenhagen de Dinamarca, Jorge el Terrible Sánchez de Cruz Azul, Jesús el Chiquete Orozco de Chivas, Gallardo, que como le decía, vuelve después de haber estado docente en la convocatoria pasada del Toluca. Israel Reyes, del América. Y Jesús Angulo, de los Tigres. Mediocampistas, Elson Álvarez, del West Ham. Orbelín Pineda, de la EK de Grecia. Luis Romo, de Cruz Azul. Charlie Rodríguez, de Cruz Azul. Alexis Gutiérrez, de Cruz Azul. 
Luis Chávez del de Dínamo de Moscú, Eric Lira, que también regresa junto con Gallardo del Cruz Azul, delanteros, el matador Henry Martin, tiene más, menos goles que Rogerio Ceni, el arquero brasileño que hizo 130 en su carrera, Osiel Herrera de los Tigres, Guillermo Memo Martínez de Pumas, troncazo, Raúl Jiménez, crack del Fulham inglés, Diego Laines de los Tigres, César Huerta, futuro, futura estrella del Liverpool de la Premier, pero hoy juega para los Pumas, no lo conocen todavía en el Liverpool, Alexis Vega del Toluca, el ángel del gol, Ángel Sepúlveda, el hombre de Cruz Azul y Julián Quiñones de la Alcadicián de Arabia Saudita. Antes de ir a la lista de los europeos, le pregunto a mis queridos compañeros Omar Orlando, a mi querida Rosalinda, ¿quién sobra, quién falta en esta lista? ¿Estamos de acuerdo? Hay medio Cruz Azul. ¿No deberíamos haber llevado a Martín Anselmi por lo menos de ayudante con tantos jugadores cruzazulinos? Omar, Rosalinda. ¿Quién sobra, quién falta? Bueno, lo que pasa es que eso es muy de criterio de cada quien, ¿no? Eh, para, de pronto para, para no mí... No empiece a esquivar las balas, ¿eh? Mójese, no empiece a esquivar. No, ya no, empezó no, no, a hacer no, dribbling. No no, 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 yo me mojo. Yo me he mojado, muchas veces me he mojado. Qué bueno, pero me alegro. Aquí, aquí tengo que sacar una lanza por el técnico Javier Aguirre porque él cree que estos son los jugadores que le van a rendir. En lo que sí coincidimos... No está Marcelo es Flores, ¿eh? Cuidado que no está Marcelo Flores, ¿eh? En... Marcelito ha tenido Parece partidos de Cali y de Arena, ¿eh? Par ¿Sí? Marcelo ha tenido partidos de Cali y de Arena. El Aines es Maradona, claro. El Aines es Maradona. Sí. Está bien que vaya el Aines. Sí. No, no, no. El Aines tampoco. No, el Aines tampoco. Exacto, Pero le digo, eso es parte del criterio del técnico. En lo que coincido y termino la idea es en el llamado de los jugadores de Cruz Azul. Sin lugar a dudas, ellos andan muy bien. Todo muy bien. De pronto por ahí Jorge Sánchez, no. Mire, y ahí me estoy, me estoy mojando. De pronto por ahí Jorge, pero lo romo, bueno, lo, lo, de, lo, de, lo de Sepúlveda hace días que lo habíamos traído, decíamos, ¿cómo, ¿cómo es injusto el fútbol? ¿Cómo no llaman a ese muchacho que está haciendo goles en Cruz Azul? Bueno, el Vasco nos escuchó seguramente, prendió la radio, prendió la tele, prendió el computador eh, y seguramente que, que nos escuchó no, y dijo, pues, tienen razón, vamos a llamar a Ángel Sepúlveda. Entonces, creo que es un llamado justo, creo que los de Cruz Azul le pueden aportar. Ahora, el rendimiento, y lo decíamos también eh, para la primera hora, no va a ser igual eh, porque lo dirige otro técnico. A lo mejor el sentido es distinto y la convocatoria además se hace muy reducida para el trabajo. Entonces, bajo esa óptica, yo sí creería que sí, son justos, pero después esperar que, que, que vayan a rendir igual que lo hacen en Cruz Azul, pues habrá que esperarlos también, habrá que mirarlos a ver cómo les va. Sé que Honduras no es el gran equipo, eso sí, lo tengo clarísimo. Cruz Azul eh, ha hecho una, un buen aporte. México le puede pasar por encima perfectamente, pero fácil, pero fácil a Honduras, porque Honduras no trae na nada nuevo, la generación se ha quedado. El recambio generacional que uno esperaría de Honduras se quedó. Entonces, en este momento Honduras no está para competir internacionalmente. Están los goleadores mexicanos de la tabla porque Paulinho es el goleador de la liga y Henry y el ángel del gol. Ángel Sepúlveda tiene ocho goles cada uno. ¿Demuestra esto que se le da el mérito a estos chicos o que hay poco realmente en México, mi querida Rosalinda? De los dos. Completamente la pregunta que haces, Leo, hay de los dos porque sí tienen el mérito pues hecho en el fútbol mexicano para poder estar convocados. Sabemos que también no hay mucho donde sacar en este tipo de, de posición. Ahora con la lesión, pues igual de Santiago Jiménez, creo que se limita un poco. En el tema, por ejemplo, que he visto un poco controversial es el de Julián Quiñones, el regreso nuevamente de este futbolista. Siendo sincera yo, no sé ustedes, compañeros, ya no he podido seguir a Julián Quiñones en cómo ha sido su juego futbolístico. La está rompiendo. Es que continúa. Entonces, la está en esto rompiendo. Creo que es totalmente justificado el llamado a la selección mexicana de Julián Quiñones, que ya estaba teniendo un proceso precisamente con la selección mexicana. Ahora, en el tema de que hay muchos futbolistas del Cruz Azul, yo creo que veo totalmente normal, podemos decir así, en el fútbol mexicano esto sucede, en su momento fue el América, eh, de hecho hace muy poco el América era quien era la base de la selección mexicana, en su momento fue también las Chivas, llegó a ser hasta el mismo Toluca, que en este momento pues ahora Cruz Azul. Y esperemos, así como dice Omar, sabemos que con la selección mexicana pues es distinto porque te rodean futbolistas diferentes y te dirige una estratega diferente también. 
pero esperemos que en esta ocasión con la selección mexicana eh, Javier Aguirre pueda mantener el buen nivel que están teniendo los futbolistas del Cruz Azul para que pueda verse reflejado también con la selección mexicana que en, oca en ocasiones sabemos que eso se tambalea un poco por el tema de Santiago Jiménez que es el que más tengo hoy presente pero bueno, finalmente la base de la, la que hemos visto con eh, Javier Aguirre con la selección mexicana continúa el tema de Edson Álvarez, el regreso que ya había tenido otra convocatoria, pero bueno, ahora se establece nuevamente con la selección mexicana como capitán, el tema de Luis Chávez y algunos otros jugadores. Ahora también, en lo de la portería, se ve que también está Guillermo Ochoa. Muchos dicen, pero ya para qué, si Guillermo Ochoa acaba de hacer un oso en su equipo, qué? ¿qué es lo que pasó? Creo yo que hay una justificación. ¿Por qué? Porque también se menciona, es que Malagón no la está pasando también con el América últimamente. Yo entiendo que en este tipo de posiciones es siempre o te va muy bien o te va muy mal y regular no puede pasar. Yo sí creo, y hoy sí me pongo la camiseta en decir, voy a respetar ese tipo de proceso, porque quizás yo ya vi en el banquillo a Guillermo Ochoa, quizás lo que está haciendo como estrategia, estrategia Javier Aguirre es llevar a Ochoa para que pueda encaminar a quien va a ser el que yo supongo el nuevo futbolista o arquero titular de la selección mexicana que será Malagón. Entonces quizás por ahí puede ser un tipo de estrategia que pueden hacer tanto Rafa Márquez como Javier Aguirre para que puedan eh, llevarse mejor y pues guiarlo a ser un buen representante de la selección mexicana, obviamente con este nombre tan pesado en la selección que es Guillermo Ochoa, que siendo sincera sí es un histórico. Yo respeto a Ochoa, ha sido protagonista en los mundiales, eh, está jugando en un equipo prácticamente sin relevancia y puede, como bien dice Rosalinda, aconsejar a sus compañeros. De todo menos cómo salir en los centros. Ya pasamos el primer examen. No hay problema con CACAF, no hay problema Nation League. Omar me dice que va a ser 10 goles en cada partido Honduras. Pero vamos a la, al premio mayor. Le voy a leer los nombres y los equipos donde juegan los repatriados. Y después usted me va a decir si los equipos en los que juegan, los rendimientos que tienen, pueden estar a la altura de que mañana se confronten con los repatriados de Argentina, de Brasil, de Uruguay. Eh, en América y con los planteles que tiene una España, una Alemania, una Francia y soñar con que podemos hacer un buen mundial. Estos son los europeos. Raúl Jiménez del Fulham, indiscutible, Bien. cada vez mejor, renace como el ave Fénix. Guillermo Ochoa del ABS Portugal, César Montes del Lokomotiv de Moscú, fracasó en España, por eso lo mandaron al Lokomotiv. Johan Vázquez del Génova de Italia, ha levantado cabeza. Rodrigo Huescas de Copenhague de Dinamarca, ¿Mm? es como Juárez Juárez. Edson Álvarez del West Ham de Inglaterra, anda muy bien, pero mandó en cana a su técnico y parece que le dan el raje. Luis Chávez del Dinamo de Moscú, anda bien. Orbelín Pineda de la EK de Grecia, es como jugar, vamos a decir, en Santos, pero anda bien al lado, nada más ni nada menos que de Matías Almeida. Julián Quiñones de la Cadicía de Arabia Saudita. Omar Rosalinda, sintéticamente porque no nos quedan más de tres minutos ¿se pueden plantar estos repatriados frente a los grandes planteles de las selecciones mundialistas y pensar que con esto podemos llegar a meternos los últimos cuatro o vamos de cabeza al fracaso una vez más? De los repatriados como usted les denomina me quedo solamente con uno Raúl Jiménez nada más Ah caray y los demás no dan para nada. Entonces, Rosalinda, ¿podemos los soñar demás, con eso? Los demás sí, compiten, soñar, pero no es, este, este marca la excepción. Perfecto, Rosalinda. Más, más bien, soñar es posible. Que no, yo puedo decir hoy México va a ser campeón aquí en México y eso es mi sueño. Pero de ahí a la realidad, pues es distinto. De estos jugadores que pues están ahorita en el viejo continente, algunos que destaco, como ya dijimos, Raúl Jiménez, Edson Álvarez, que bueno es el capitán, tiene que y tenemos que remarcar, y el tema de Luis Chávez, que ha tenido buenas participaciones ahí con la selección mexicana en los últimos partidos. Perfecto, entonces, es lo que hay. La verdad, no les vamos a mentir. Con esto, y da para competir, pero no da para soñar, para estar entre los ocho o los cuatro mejores del Mundial, desenvuelta y siga durmiendo del otro lado. Pausa, los mero mero de la raza, ya regresamos. En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
amigos, regresamos menos menos de la raza, un ánimo deportes en todas sus plataformas. Ya vamos ahí con Chivas, pero el arquitecto de nuestra sala de redacción y satélite no para de producir, de mandar información. Esta para los hinchas de las Chivas es fenomenal. Siete fechas, en las últimas siete fechas de la Liga Profesional de Argentina, Boca Juniors, de la mano de Pintita Gago, fue el equipo que menos puntos sumó. Si se contaran esas siete fechas, estaría en la posición 28 Boca Juniors con cuatro puntos. ¿A qué fue Gago a meterse en Boca Juniors? Perdone que me ría. Sin embargo, Arturito Ortega, que también vende un humo bárbaro porque le ganó a Santos, que es de los últimos, se afirma para aquellos que como Mar buscan la cómoda, claro, ganó cuatro partidos de siete, vamos a dejarlo a él, y después se quejan porque le termina arruinando el pastel. Este tipo no se puede quedar un partido más después que termine el campeonato. Hay que ir a buscar a la gente que sabe, a los hombres que tienen espalda, y hay que reforzar este plantel, señores. Aunque sea con estadounidenses como Cowell, ¿eh? aunque sea con holandeses como el centro delantero nuevo, no importa de dónde vengan. Ya rompimos esa regla de que tienen que ser nacidos en México e inventamos que pueden ser de origen mexicano. Se le ganó a Santos, sí, es verdad, hay que decirlo. Y se le ganó un partido donde el equipo de Arturito fue superior. Digo Arturito porque para llegar a ser Arturo todavía le falta. Se le ganó a Santos Laguna y hubo jugadores que rayaron por todo lo alto. Pero volvió a mostrar una vez más la poca capacidad de discernimiento a la hora de hacer un cambio que tiene Ortega. Padilla, uno de mis pollos, uno de mis gallos aquí en las chivas, en nuestras chivas, tras un doble error de Acevedo, y ahora se lo voy a explicar porque hay gente que hay que ponerle peras y manzanas, le pega de cachetea la pelota, como dijera don Alberto Kessman, por encima del arquero y convierte el segundo en un golazo. Pero como él tenía el cambio preparado, porque se había calentado, porque Padilla no se le había pasado, creo que era al Pocho Guzmán o a González, ya se enojó y lo quería sacar. El tipo se manda un golazo y lo saca igual. Hay que saber dar marcha atrás. Y no pregúntele a Omar, mi querido Arturito. No se puede tomar esa decisión. ¿eh? Después que usted tiene un jugador que la borda la gramilla y le tira un pedazo del potrero río platense en el medio del estadio de Santos de Santo Laguna. Ahora voy a explicar el doble error de Acevedo porque hubo gente que ayer me calentó tanto que no le quise contestar. Y le dije que nos miraran hoy. ¿Cómo que fue un doble error de Acevedo? Si Acevedo salió a chicar afuera del área y robó la pelota y después cuando llega tarde al arco se tira una chilena. Señores, técnicamente fenomenal. Salió y anticipó como un zaguero. Se tiró una chilena como cual si fuera un líbero. Pero los errores también son de decisión. Cuando sus errores son de decisión, dejan de ser técnicos para pasar a ser tácticos. ¿A qué caracoles salió Acevedo 15 metros afuera del área grande a anticipar un defensor cuando andaba Pérez, cuando andaba Santa María en las inmediaciones del área? Y si él se hubiera quedado en el arco, el delantero hubiera llegado, el delantero de Chivas, a enfrentarse antes con un defensor y le hubiera dado tiempo de como mandan los libros de que la achicara detrás del defensor para hacerla de Dios, como hacía Gatti, y terminar salvando el gol. Y después... Otro error táctico. ¿Quién te dijo, Acevedo, que sos Hugo Sánchez para ser chilena? Esa pelota, si te das vuelta, la, la atrapás con las manos. Entonces, no me pidan más, Acevedo, como arquero de selección. Dicho esto, ganó bien el rebaño frente a uno de los peores, nuestro compatriota, el estadounidense Cowell, que su tatarabuela era mexicano, hizo un muy bonito gol, Padilla hizo el otro y se consiguió una buena victoria. Omar, mi querida Rosalinda, yo sé que usted quiere dejar al técnico Arturito, eh, el técnico del rebaño sagrado, que se quede un semestre más. ¿Han mejorado de verdad la Chivas? Le pregunto a los dos. ¿Se ha ganado Arturito ganándole a los últimos la posibilidad de seguir al frente del rebaño sagrado? Mire, yo, yo sé que usted está jugando con el nombre de, de, del señor Arturito, porque todavía no tiene la dimensión no. para ser... El gran eh, ¿Quién era que decía, Dios lo tenga en la gloria, el jefe Tomás Boy, que cuando agarraba a Miguel Herrera en una declaración le decía, Miguelito, Miguelito. Bueno, yo le digo, Arturito, Arturito. Que se deje de vender bueno, un pero poco. Pero la voy a valer, ¿sabe por qué? Porque es cierto, 
no podemos reconocer todavía en él la grandeza de un entrenador. Pero sí podemos reconocer en él el conocimiento de varios jugadores porque los ha manejado desde, desde la cantera, desde las fuerzas básicas. Entonces allí está el mérito de él. Todavía le falta mucho, por supuesto. No es lo mismo ser un entrenador de fuerza básica ser un entrenador del primer equipo. Eso dista y absolutamente todos lo sabemos. Pero ha ido madurando a punta de tropezones, como el que usted acaba de reseñar, a punta de equivocaciones y las equivocaciones hacen levantar los dedos. Creo que él ha levantado el equipo. Él sí lo ha levantado a tal punto que primero, hacía rato, no sé cuántas fechas, no sé cuántos años, Chivas no ganaba en, en territorio eh, de la comarca lagunera y termina venciendo a este Santos. Tampoco es el gran equipo, pero lo venció. Y después termina metiendo el equipo ya prácticamente allí. Lo tiene a punto de meterlo directo a la liguilla. Lo tiene a punto de meterlo directo a la liguilla. A mí me está a punto de quedar eliminado, ¿eh? No, pero, 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 tiene tanto pero, para allá como para acá positivos. tenemos que ser más positivos con Fernando no, Gago el equipo que no caminaba bien señor. Una de alta y otra de baja. Para ser positivos y batirle el bombo no, mentiroso como Arturo. Pero, pero me parece Estamos que el juicio no puede ser tan extremo y tan severo con un hombre que acaba de ganar un partido y que lo tiene muy cerca de la clasificación. Entonces, yo sí creo que podemos tenemos que hablar ganó, de que el equipo sí ha mejorado. Le ganó el que le ganaron todos, Omar. A ver, vamos a escuchar a Arturo, porque capaz que estoy equivocado y Rosalinda va a dar su veredicto en esta discusión que tuvimos con Omar. Vamos con Arturito, Arturito. Creo que hoy salimos diferente, salimos a correr, a luchar, a proponer. Eh, yo creo que la mayoría... ¿Qué tipo no me vende un auto a mí? No me vende una casa. Y, y si bien no, no depende ahora de nosotros, pero nosotros vamos a hacer nuestro, nuestro mayor esfuerzo el siguiente partido que es San Luis y tendremos que salir a ganar y pase lo que pase. Nosotros estamos, tenemos que Ahí estar sí, preparados pues. para lo que pase. Si entrar directo o no, nosotros tenemos que estar eh, muy bien preparados y, y qué mejor ganando el último partido. Hoy fuimos contundentes en dos ocasiones, eh, creo que el primer tiempo tuvimos igual dos y no, no, no metimos, no estábamos certeros, pues es seguir insistiendo, es trabajo, eh, pues es estar asociándose, de repente pues juegan distintos jugadores, eh, cabe mencionar que también hemos tenido algunos lesionados, hoy sale Ricardo Marín, entonces bueno esa inercia también se va perdiendo, pero... Pero bueno, entra, entran jóvenes muy interesantes, eh, un Yael Padilla, un Teun, Teun Wilke, eh, Armando González, mismo Pavel Pérez, que le dan esa frescura al equipo. Y, y bueno, seguir insistiendo, seguir trabajando en esa zona de finalización para tener un, pues un mejor cierre. ¿no? Ahí lo tiene, se ve un tipazo, se ve un profesional, un hombre apasionado por lo que hace. Pero vamos a decir la verdad, le ganó a uno de los últimos. Y cada vez que ha tenido que demostrar le ha costado mucho. Mi querida Rosalinda, eh, ¿qué hacemos? Eh, esperamos el partido con San Luis, a ver si como dice Omar entra directo o el San Luis lo saca de la Troya, o ya lo confirmamos para el próximo semestre al bueno de Arturo Ortega. La escucho. Por el, por el partido que yo vi de las chivas, el San Luis le mete dos en el, en el juego que tiene contra ellos. <risa> O sea, en realidad creo que nos estamos ceg... Yo en realidad creo que en muchas ocasiones uno nos cegamos en ver los resultados. Y sí, yo sé que lo que marca la diferencia finalmente son los resultados y ganar. Y es así como se ganan campeonatos. Pero si hablamos específicamente del funcionamiento que están teniendo las Chivas, sí fueron superiores a Santos, pero ¿qué Santos estamos hablando? ¿Cuáles eran los jugadores que estaban jugando? Realmente es que también Santos Laguna está jugando con algunos futbolistas juveniles, podemos decir así donde está pasándola muy mal Santos Laguna, Chivas tampoco brilló, tuvo dos goles muy bien acertados que me da gusto que tengan esta victoria del conjunto del rebaño sagrado, pero realmente es que no están teniendo un buen funcionamiento. Ahora escuchaba a Arturo donde decía que salió del partido Ricardo Marín. Yo creo que se puso tan nervioso de lo que le estaban diciendo porque Ricardo Marín ni siquiera viajó, salió lesionado en el partido pasado. Entonces, yo para que me digan que este entrenador se puede quedar dirigiendo las chivas, yo le pienso y digo, pues, ¿de dónde? Sé que es un buen estratega y que preparándose puede llegar a hacer muy bien las cosas en el fútbol mexicano. Pero para dirigir hoy a un equipo, sobre todo las chivas, y sobre todo también que no tiene una estructura futbolística, lo veo muy complicado. Necesita primero centrar el rebaño porque nos estamos alejando un poco del problema real que tienen las chivas y es desde la directiva. Mientras no hay un proyecto futbolístico porque se les fue que el presidente, que se les fue uno, que se les fue el otro, que se les fue no sé qué, no hay un proyecto en las chivas. 
Entonces, estos son los resultados y el técnico que hoy tienen, ahí lo tienen esperando, aguantando, ¿por qué la aguanta? Porque las chivas siguen sin tener un, un esquema de, de juego y un esquema futbolístico en todo el rebaño. Entonces, creo que el problema va mucho más allá. Y para mí, si es que se puede colar las chivas, qué bueno. Pero no deberían estar así. Chivas es las chivas. Es un equipo tan emblemático del fútbol mexicano que debería acostumbrarse a estar peleando el campeonato en los primeros lugares. Y eso no lo está haciendo. Pero para no, peor, mire, chivas, vino Hierro y se fue. Eh, le paso mal, le paso mal. Vino Hierro y se fue. Vino eh, el pintita Gago y salió disparando. Vino eh, el, el influencer Chicharito Hernández y tiene unas abdominales como los míos. Y está cada vez más lesionado y cada vez le cuesta más volver. Y es el tipo que más cobra en la plantilla. A este Chiva no solamente le hace falta un entrenador de categoría, sino tres o cuatro jugadores de primer nivel. Lo escucho, Mar. Sí. Eh, Chiva sé que juega en condición de local el siguiente partido contra San Luis. Yo entiendo perfectamente lo que dice Rosalinda. Pero ¿sabe qué? Luis le va a llenar el acro. ¿eh? Me la voy a jugar. Y les voy a proponer lo siguiente, pues. Proponga, a ver. A ver, me pongo aquí de machito, como dicen. A ver. Si, si pasa Chivas directo, si pasa Chivas directo, ustedes pagan un almuerzo. Si sí. yo gano. En una casa de comida rápida. Chivas, pasando directo, ustedes me pagan un almuerzo. Si Chivas no pasa directo, no pasa directo. Yo pago el almuerzo. Sí, yo pero yo tengo experiencia con usted, Omar. En París yo no, pagaba el almuerzo. Y, no, pero en París yo pagaba el almuerzo. Y usted me gastaba 200 dólares. Y después a la noche usted pagaba y compraba ensalada. O sea que yo no hago más esos tratos con usted. Además no de, la, de todas las no cosas malas que, que en la joyería, París. en la joyería de ahí cerca de allí, sí, okay. eh, allí, pagué, allí pagué un tremendo plato de carne. Acuérdese. Tiene razón. Tiene razón, le, le ofrezco mis disculpas y le acepto otro plato de carne. Pausa, ya regresamos en lo mero mero de la raza. En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Mitad de semana de iniciarlo con las breves deportivas. Rubén Amorim, técnico del Sporting de Portugal, afirma estar preparado para el reto que supone ponerse al frente del Manchester United, equipo al que se marcha tras cuatro años dirigiendo a los Leones Lusos. Allí es un mundo diferente con una presión diferente. Nos la pasaremos bien y estoy preparado para el reto, expresó el estratega. Bruno Enrique, delantero del Flamengo, está siendo investigado en el marco de una causa por supuesta manipulación de apuestas deportivas en partidos de fútbol en Brasil. La investigación busca determinar si el jugador recibió a propósito dos tarjetas amarillas durante un partido de la Liga Brasileña en noviembre de 2023, para favorecer a los apostadores, entre ellos sus familiares, que también están siendo investigados. La firma Halka Innovations anunció la creación, junto a la FIFA, de una empresa conjunta que explotará y desarrollará tecnologías emergentes en el fútbol, centrada en la generación de algoritmos para automatizar la detección de situaciones sobre el campo y optimizar la toma de decisiones. La unión conlleva también el desarrollo de tecnología automatizada de fuera de juego, que proporcione información precisa y coherente a los árbitros de forma instantánea, lo que contribuirá a acelerar el proceso de toma de decisiones ante estas situaciones. El Tribunal Superior de Eldoret, Kenia, condenó a Peter Ushuru, de 30 años, y David Ekae, de 25, ambos ciudadanos de dicho país, a 35 años de cárcel. Esto para cada uno por el crimen del atleta ungandés Benjamín Klipagat el 31 de diciembre del año pasado. 
El magistrado señaló que los dos condenados siguieron a Clipagat que se desplazaba en su coche y que las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que le quitaron la vida en un acto premeditado. La policía alegó que se trató de un robo. El exfutbolista Diego Forlán acapará todas las miradas de la edición 23 del Abierto de Uruguay, que se llevará a cabo en el Carrasco Lawn Tennis de Montevideo entre el 10 y 17 de noviembre. Va a ser totalmente diferente entrar a la cancha número 10, donde juego bastante seguido con tanta gente, muchos amigos y gente conocida. En un deporte que juego, me divierto, pero no domino tanto como cuando dominaba el fútbol. Estos son los lindos desafíos que tiene la vida y que disfruto tener, señaló el charrúa en una rueda de prensa. Recuerda seguir a Unánimo Deportes en todas sus redes sociales. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Volvemos, regresamos, volvemos de lo breve de Rosalinda y lo de Rubén Damorín, el técnico del Sporting realmente para resaltar. Va a ser el enemigo de todas las horas en la Premier, en pocas semanas, dirigiendo al Manchester United. Juega contra el Manchester City con el Sporting y le mete cuatro goles. Había que ver la carita con la que Guardiola lo miraba, después vamos a tener aquí información al respecto y vamos a discutir sobre el tema. Antes de ir con lo que tengan ustedes y los mensajes de la gente, me llega de nuestra sala de redacción y satélite la información a través del arquitecto Tomás Colombo, eh, investigación de nuestro hombre noticia, don René Tobar, dice que en México, en México, miren ustedes cómo se tejen las cosas. Eh. Ay, Dios mío. En México comienza a sonar la información de que Televisa, bueno, es mi primo, no, por más que esté en problemas, no, no puedo renegar de la familia, eh, que Televisa tocó la puerta de la FIFA para pedir entrar al Mundial de Clubes porque presuntamente el reglamento impide participar a dos equipos del mismo dueño. Esta noticia seguramente, según René, va a correr como reguero de pólvora. ¿Será posible que la América se meta por la ventana? Los escucho rapidito antes de ir con los mensajes o le van a decir, anda para allá. Anda para allá. Anda para allá. Sí, bueno. Rosalinda. También yo creo que no, no hay cabida ahí. No hay cama para tanta gente, decía Celia Cruz. O sea que no al lugar, su señoría. Ahora sí, vamos con los mensajes de la gente. Eh, la lectura en la diáfana voz de Rosalinda López. Adelante, mi querido Dani Forni. Bueno, comenzamos con el saludo de Omar Soler que nos dice lo siguiente. Un día glorioso. En Estados Unidos gana la democracia de esta gran nación. El Real Madrid no se encuentra sin Tony en el centro de la cancha. Y sí, el Real Madrid sigue ahí batallándole un poco. Sufriendo. Un poco o mucho, más bien. Porque los resultados no sufriendo, se dejan. Sufriendo. Compraron dos juegos de sala y ninguna cama. Compraron delanteros y lo demás. Adelante, Rosalinda. Leo, tú eres igual de mentiroso. Esto nos dice Luis Piño Rodríguez, que el técnico de Chivas. Mientes en lo de Cowell y en lo del otro güey. Do your homework. No seas calma, la mentiroso. Luis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Luis, Luis, Luis. Yo le acepto porque cada, cada oyente tiene su... Tengo cara yo de mentiroso, diga, diga la verdad. No le pregunte a mis compañeros. Eh, lo de Cowell, ¿qué voy a investigar? Cowell nació en los Estados Unidos, es estadounidense. Yo nací en Uruguay, soy uruguayo. Ahora que voy a decir que soy italiano porque mi mamá es italiana o gallego porque mi papá era gallego, nada que ver. Yo soy uruguayo. Y si en Peñarol hubiera que jug haber jugado siendo uruguayo nada más, estaba bien. Pero si usted nace fuera de, de, del país y como en Chivas, al principio tenía que ser mexicano. Y después le empezaron a buscar la vuelta porque en México no hay talento, no se caliente Luis, no es mi culpa, reconozca que no hay talento y vaya a competir con Tigres, con todo el derecho y con Monterrey y con América. Y se traiga hace tres colombianos, cinco argentinos, como, como hacen en los otros equipos, y un uruguayo solo porque si lleva dos ya hay problema, pero es que no hay talento. ¿El mentiroso soy yo o son ustedes que no pueden producir talento? 
Me dice Dani que mentiroso soy yo. Pausa, ya volvemos en los mero mero de la raza. En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio Este fue el podcast de los meros meros de la raza Una producción de Unánimo Deportes